హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలో ఈ మహమ్మారిని పంపించిన తర్వాత చైనా ఇప్పుడు తన వ్యాపారాలు ప్రారంభించింది ఒక్క నెలలో పదకొండు బిలియన్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్తో పాటు అనేక దేశాల్లో ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ని సరఫరా చేయాలి అని చూస్తుంది అలాగే ఈ సమయంలో ఏ దేశం వల్ల అయితే ఈ మహమ్మారి సమస్య అందరూ భరిస్తున్నారో ఆ దేశంపై యాక్షన్ తీసుకోరా మరి తీసుకున్న ఈ మహమ్మారి తర్వాత చైనా పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతోంది ఏం జరగబోతోంది అన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం ఒకవైపు చైనా చేసిన పనికి అన్ని దేశాలు ఈ మహమ్మారి బారిన పడి బాధలు పడుతుంటే ఎందరో మరణిస్తుంటే మరి ప్రపంచం ఎలా ఈ మహమ్మారి నుండి బయటపడాలి అని విశ్వ ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తోంది మరి ఏదో ఒక రోజు పూర్తి ప్రపంచం ఈ మహమ్మారి నుండి బయటపడుతుంది మరి ఈ సమస్యకు సమాప్తం ఉంటుందా అని అందరూ భయపడుతున్నారు మరి మనిషి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుక్కుంటాడు కాస్త దూరంలో ఉంది మరి అంత దూరం కాదు మరి బయటపడ్డానికి వచ్చినప్పుడు చైనా ప్రపంచానికి ఎలా సమాధానం చెప్తుంది ఈ సమయంలో అన్ని దేశాల వారి ప్రజల్ని కాపాడుకునే పనుల్లో అయితే ఉన్నాయి బిజీగా మరి అందుకే చైనాపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులు ప్రస్తుతానికైతే రావడం లేదు అలా అని ఇలాగే ఉండిపోతారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కాదు మరి ఈ మహమ్మారి తర్వాత ఎలా ఉంటుంది చైనా ప్రపంచం ఈ పరిస్థితి నుండి బయటపడ్డాక తప్పక ఈ విషయంపై చర్య తీసుకుంటుంది తీసుకోవాలి కూడా అయితే ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా చైనాపై ప్రెషర్ పడుతుంది అలాగే చైనాపై బాయ్కాట్ ముద్రపడబోతుంది ఆ తర్వాత ఆంక్షలు వేయడం కూడా పెద్ద దేశాల ద్వారా అలాగే డిప్లొమాటిక్గా చైనాని బలహీనపరచడం అన్నీ జరుగుతాయి ఈ మూడు పనులు జరుగుతాయి మరి ముందుగా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా ప్రెషర్ పెంచడం చాలా అధికమవుతుంది ఈ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడం విషయంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ అలాగే యునైటెడ్ నేషన్ హ్యూమన్ రైట్ కౌన్సిల్ జనరల్ అసెంబ్లీ అలాగే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కూడా భాగం ఉంటాయి జీ ట్వంటీ మరియు జీ సెవెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా భాగంగా ఉన్నాయి కానీ చైనాపై ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయడానికి యునైటెడ్ నేషన్ దగ్గర ఉంది బ్యూటో పవర్ ఈ పవర్ వల్ల ప్రతి ప్రయత్నాలన్నీ తిప్పికొడుతుంది అలాగే ఈ చైనా ద్వారా వచ్చింది అన్న ఈ మహమ్మారి విషయంలో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడినప్పుడు చైనా ద్వారా సౌత్ ఆఫ్రికా మరియు రష్యాతో ఈ మాటలు మూసివేశారు మరి ఈ విషయాన్ని యునైటెడ్ నేషన్ మీటింగ్లో ఎత్తడం పెద్ద విషయం అలా చెప్పడానికి వేరే దేశాల సహాయం కావాలి చైనా ఎలా ఈ ప్రస్తావనలు కొట్టేయాలి అలాగే ఈ విషయం ఎత్తకముందే ఎలా దీన్ని రద్దు చేయాలి అనే ఆలోచనలు చేస్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరియు ఇతర ఆర్గనైజేషన్లను ఈ మాటను ఎత్తకుండా అడ్డుపడుతుంది చైనా ఇక ఆంక్షలనేవి ఆయా దేశాల యొక్క పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి ప్రతి దేశం తమ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ చైనాలో తయారు చేశారు ఎందుకంటే అక్కడ లేబర్ చీప్ అలాగే కమ్యూనిస్ట్ వల్ల పొలిటికల్ వాయిలెన్స్ తక్కువ కంపెనీ ప్రొడక్షన్ ఇయర్ మొత్తం జరుగుతుంది మరి ఈ శాంక్షన్ విషయం వచ్చినప్పుడు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులను ఆలోచించి కంపెనీలు గవర్నమెంట్లపై ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తాయి పబ్లిక్ ఎమోషన్స్ ప్రకారం చైనాపై లిమిటెడ్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ట్యాక్స్ అవి తక్కువగా విధించిన దేశాల ద్వారా వాటిని పెంపుదల చేసి అలాగే చైనా సామాన్లను బాయ్కాట్ చేస్తారు ఆర్థికంగా మరియు డిప్లొమాటిక్గా అటాక్ అంటే ఆర్థికంగా చైనాని మనం దెబ్బతీయగలిగితే చైనాని కౌంటర్ చేయడం చాలా సులభం అమెరికా ఈ విషయంలో చైనాని అస్సలు క్షమించదండి ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తుంది దానికోసం తన కంపెనీలను వేరే దేశాలకు మారుస్తుంది మరి ఈ విషయంలో అమెరికాకి యూరోపియన్ దేశాలు తోడుగా నిలుస్తాయి అలాగే భారత్ మరి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ని చాలా వరకు భారత్లో ఉంచే అవకాశం కూడా ఉంది దానికోసం మనం ఎదురు చూడాలి ఇప్పటి ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల ఇంత పెద్ద నిర్ణయాలు అంత సులువుగా తీసుకోరు మరి ముందుగా డిప్లొమాటిక్గా పక్క దేశాలను కాస్త బలహీనపరిచి తాయ్వాన్ విషయంలో చైనా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది చైనా ఎప్పుడు తాయ్వాన్ యజమానిగా చూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు లిస్ట్లో తాయ్వాన్ ఐదో స్థానంలో ఉండేది కానీ చైనా యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తెలివితేటలు చూసి ఈ స్థానం హక్కు చైనాకిచ్చారు మరి ఇప్పుడు తాయ్వాన్ని కన్సిడర్ చేసి ఈ పరిస్థితి మార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇలా చేస్తే చైనాకి పెద్ద దెబ్బే చైనా ఎలా అయితే అన్ని దేశాలపై వేలెత్తి చూపుతుందో ముందు ఆ పొగడ్ను అణుచుకోవాలి చైనాకి ఈ ఆర్గనైజేషన్లో భాగం కావడం కోసం మాటు వేసిన వారి నిర్ణయాలు మార్చేయాలి చైనా వైపుగా వచ్చిన ఇటలీ కూడా ఇప్పుడు తిరిగి యాక్షన్ తీసుకుంటుంది మరి ఈ మహమ్మారిని వదిలినందుకు దేశాలకు కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి అని అన్ని దేశాలు ఈ విషయంలో ముందుకు వచ్చి తన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పవర్స్ని సొంతంగా పెంచుకుంటాయి అలాగే ఎక్స్పోర్టర్గా ఎదగాలి మరి సైలెంట్గా ఉన్న దేశాలను తిరగబడి డిప్లొమాటిక్గా చైనాను దెబ్బ కొడతాయని అలాగే ఎకనామీ బలహీనపరుస్తాయి పబ్లిక్ ద్వారా ఈ పని సులభంగా చేయొచ్చు మరి ఈ విషయంపై మీ అభిప్రాయాలు ఏమిటి నిజంగా చైనాకి ఏ రకంగా భారతీయులు బుద్ధి చెప్పాలి ఏ ఏ అంశాల్లో చైనాను కట్టడి చేయాలి ప్రభుత్వాల సంగతి పక్కన పెడితే ప్రజలు ఏం చేయగలరు చైనాని అడ్డుకట్ట వేయాలంటే ఏమేం బ్యాన్ చేయగలరు ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ 